ஐயா சென்ற வாரம் வந்து பஞ்சமகா புருஷ யோகத்தை பத்தி பேசியிருந்தோம் அதோட முதல் அம்சம் யோகத்தை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க ஐயா சென்ற வாரம் இந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் மொத்தம் எத்தனை ஐந்து யோகங்கள் அந்த ஐந்து யோகங்களை தருகின்ற கிரகங்கள் என்ன அப்படின்றத பத்தி அந்த அந்த கிர அந்த யோகங்கள் இருந்தா ஓரளவுக்கு என்ன அப்படின்ற ஒரு பிரீஃப் ஒரு முன்னுரையாக சில விஷயங்களை சொல்லி இருந்தேன் இப்போ தனிப்பட்டு இந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களை தருகின்ற ஐந்து கிரகங்களை வரிசையை அந்த ஐந்து வாரம் பார்க்கலாம் அதில் முதல்ல அனைத்திலுமே ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மகா சுபர் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து நல்லவைகளையும் செய்யக்கூடிய குரு பகவானால் வருகின்ற ஒரு பச்சம் பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களை பற்றி சொல்லலாம் இந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களில் முதன்மையான யோகம் ஹம்ச யோகம்னு சொல்லப்படுகிறது ஹம்ச யோகம் இந்த ஹம்ச யோகத்தை தருபவர் குரு பகவான் குரு பகவான் உங்கள் லக்ன கேந்திரங்களில் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் அவர் தருகின்ற யோகத்திற்கு பேர் அந்த ஹம்ச யோகம் இந்த ஹம்ச யோகம் அப்படின்றது வந்து நான் தெளிவாக எப்படி சொல்லுவேன்னா ஒருத்தனை பார்த்தோன்னே அம்சமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி தான் இது ஒரு அம்சம் ஒருவருக்கு அம்ச யோகம் இருந்தால் அவர் அம்சமாக இருப்பார் அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு அம்சமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் லக்ன கேந்திரங்களில் குரு வளர்த்துட்டா குருவை நாங்கள் மகா சுபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு இயற்கை சுபர் நைசர்க்கிய சுபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நைசர்க்கிய அப்படின்ற ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு இயற்கை அப்படின்னு அர்த்தம் இயற்கை சுபர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அனைத்து வித தோஷங்களையும் ஒரு ஜாதகத்தை தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய வலிமையாக இருக்க இருக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து குரு பகவானுக்கு உண்டு அவர் வந்து அந்த லக்னத்திற்கு அவயோகராக இருந்தாலும் கூட குரு பகவான் வலுத்திருந்தால் தனம் புத்திரகம் புத்திரம் இவர்கள் கிடைக்கும் குரு பகவானோட காரகத்துவங்களா ஜோதிடம் சொல்லுவது தன புத்திர காரகத்துவம் உயிர் காரகத்துவம் குழந்தைகள் ஜட காரகத்துவம் உயிர் இல்லாத உயிரான குழந்தைகளை தருவார் உயிரற்ற தனம் ஆகிய பணத்தை தருவார் ஆக அவருடைய உயிர் காரகத்துவம் புத்திரம் ஜட காரகத்துவம் தனம் இந்த ரெண்டும் வந்து எவர் ஒருவருக்கு ஹம்ச யோகம் வலுவாக இருக்கிறதோ அந்த ஹம்ச யோகம் அவருடைய திசையில நடக்கும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனா ஒரு கிரகம் வலுவாக இருக்கிறதுன்றது முதல் நிலை அல்ல அது முது ஒரு கிரகம் வலுவாக இருந்தாலும் அதனுடைய நன்மைகளோ தீமைகளோ அந்த கிரகத்துடைய திசையில் தான் அவங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் ஆகவே ஒரு கிரகம் நன்மை தரும் அமைப்பில் இருந்தால் கூட அந்த கிரகத்தினுடைய ஆளுமை வருடங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தசாபுக்திகள் தசை வருடங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரணும் ஆகவே குரு பகவான் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்ன கேந்திரங்களில் ஆட்சி உச்சம் எனப்படுகின்ற ஒரு வலிமை நிலையை அடைந்து அவருடைய தசையும் வரும்போது அவருக்கு அவர் வந்து ஹம்ச யோகம் என்று பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களில் ஒன்றாக சொல்லப்படும் ஹம்ச யோகத்துடைய பலன்கள் முழு பலன்கள் கிடைக்கும் சரி குரு பகவான் என்ன தருவார் குரு வந்து நல்லவர் அதிகமான நல்லவர் சில நேரங்களில் லக்னம் ராசியோடு குரு பகவான் வலுத்து தொடர்பு கொண்டால் அவர் அதீதமான நன் நல்லவராக இருப்பார் எப்படின்னா பிறர் சொத்து எனக்கு வேண்டாம் பணத்தை விட அந்த புகழை விரும்புவராக இருப்பார் தன்னுடைய பெயரை கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு இருப்பார் நான் இந்த மாதிரி ஆட்களை இழிச்சவாயர்கள் ஏமாளிகள்னு கூட எழுதுவேன் டூ ஃப்ளெக்சிபிள் அதிகம் நிகழ்ந்து கொடுக்கும் அதிகம் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை கொண்டவராக இருப்பார் எப்படின்னா எதையும் விட்டு கொடுப்பார் போனால் போகட்டும் போ சென்ற பிறவியில் நான் அதாவது பிறக்கும் போது நான் என்ன கொண்டு வந்தேன் போகும்போது என்ன கொண்டு போக வைக்கிறேன் இருப்பு வயிற்றெல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு தருகிறேன் இது போன்ற ஒரு மனோ மன ஓட்டங்கள் மனோபாவம் அதை செய்து காட்டுகின்ற ஒரு தன்மை குரு வலுப்பெற்றவர்களுக்கு இருக்கும் இந்த காலத்திற்கேற்ப தான் ஜோதிடம் வந்து பலன் சொல்ல சொல்லதே தவிர எல்லா காலங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக பலனை வந்து நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய ஞானிகளே ஜோதிடத்தில் சொல்லலை அதன்படி காலத்திற்கேற்றபடி பலன் சொல்லக்கூடிய ஜோதிடனாகிய நான் குரு வலுத்தவர்களை இந்த காலத்தில் ஏமாளிகள் இழிச்சவையர்கள் என்று தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த காலத்தில் பொய் புனை சுருட்டி இது தான் அதிகமாக போயிடுச்சு உண்மை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பின் தள்ளி தான் நிற்கிறது என்ன இருந்தாலும் சத்தியமாக ஜெயத்தை உண்மையே இறுதியில் வெல்லும் என்பது ஒரு உறுதியான ஒன்று அதன்படி குரு பகவான் வலுப்பெற்றவர்கள் இடையில் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவது போல தெரிந்தாலும் இறுதியில் அந்த வாழ்வின் முறையை நிறைவான அமைப்பில் வந்து கண்டிப்பாக அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு யோகத்தை அடைவார்கள் ஆக ஹம்ச யோகம் எதை தரும் ஹம்ச யோகம் தனம் புத்திரம் இவைகளை குரு பகவானுடைய காரகத்துவங்கள் என்பதால் அதை வந்து தரும் ஒருவருக்கு ஹம்ச யோகம் இருந்து அந்த குரு தசையும் நடக்குமாயின் அளவற்ற தனத்தை சம்பாதிப்பார் அதை குருவின் காரகத்துவங்களில் சம்பாதிப்பார் எப்படி குருவின் காரகத்துவங்கள் என்பது என்ன நிதி நிலைமை அதாவது வங்கித்துறையில் வேலை செய்வதோ பணத்தை பார்த்து கொண்டே இருப்பதோ பணத்தை வைத்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் நவதானியங்கள் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் மஞ்சள் நிறமுள்ள அமைப்புகள் சொல்லி கொடுக்கும் தன்மை குரு யார் சொல்லி கொடுப்பவர் இல்லையா ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கல்வி நிலையங்கள் நடத்துதல் போதித்தல் ஒரு கலைகளை கற்றுத்தருதல் பரத
ஒரு குருவோடது ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய புனித தலத்தை சுற்றி இருப்பவர்கள் இவங்கள எல்லாமே குருவருடைய அருள் பெற்றவர்கள் இந்த குருவோட அருள் பெற்ற குருவோட காரகத்துவங்களில் தான் ஹம்சயோகத்தில் உங்களுக்கு வந்து குரு வந்து பக பலன் தருவார் ஒரு எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் சில ஒரு தொழிலை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் எப்படி இந்த பணம் சம்பாதித்தது ஒரு முறையற்ற வழிகளில் வர்ற பணத்தை வந்து நம்ம வெளியில் சொல்ல முடியாது அப்போ முறையற்ற வர எப்படி இந்த பணம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி யோசித்து தான் சொல்லுவோம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நேர்மையோடு அணுகிறதில் குருவோட காரகத்துவன்றதுனால குரு கொடுக்குற பணத்தை வந்து நீங்கள் கௌரவமாக வெளியில் சொல்லிக்க முடியும் எப்படி சம்பாதித்தீர்கள் ஒரு ஒரு நல்ல ஹோட்டலை வச்சு கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்தேன் அப்படின்னு ஒரு நேர்மையாக ஒரு 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 கம்பெனி வச்சு உழைச்சி சம்பாரித்தேங்க அப்படின்னு வந்து வெளிப்படையாக சொல்ல முடிகிறத ஒரு தலை நிமிர்ந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை குரு பகவான் செய்ய வைப்பார் ஆகவே எதிலும் ஒரு நேர்மையாக இருத்தல் எதிலும் ஒரு புகழோடு புகழோடு இருத்தல் குரு வலுப்பெற்றவர்களை பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த அம்ச யோகம் இருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கனாலே ஒரு தேஜஸாக இருப்பாங்க முகத்தில் ஒரு பொழிவு தெரியும் குருவே பொன்னிற காரகன் இல்லையா ஒரு லக்னத்தோடு குரு பகவான் தொடர்பு கொண்டால் அவர் பொன்னிற காரகன் அந்த அந்த நபரே வந்து கொஞ்சம் தேஜஸா அவர் இயல்பான ஒரு க ஒரு ஆப்பிரிக்க நாடுன்னு வச்சுக்குவோம் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் இருக்கிறவர் வந்து பொன்னிறமாக இருக்க முடியாது அவர் கருப்பு நிறமாக தான் இருப்பார் அந்த மண்ணின் இதை பொறுத்து பொதுவாக திராவிடர்கள் என்னை போன்ற கருப்பானவர்கள் தான் ஆனாலும் இந்த குரு வலுப்பெற்றவர்கள் கருப்பிலும் ஒரு கலையாக இருப்பார்கள் லக்னத்தோடு குரு பகவான் ஒரு ஆட்சி உச்சம் பெற்று ஒரு தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் லக்னத்தை வந்து வலுப்பெற்று ஏழாம் இடத்தில் வலுப்பெற்று பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமையில் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்ட குரு பகவான் அம்ச யோகம் தருகின்ற ஒரு நிலைமையில் அவரை மிகப்பெரிய ஒரு அழகானவராக கலையானவராக ஒரு பார்த்தாலே விரும்பப்படக்கூடிய ஒரு தன்னை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக மாற்றுவார் நான்காம் இடத்தில் உச்சம் பெற்று ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து தான் அங்கே கேந்திரங்கள் சொல்லப்படுது நான்காம் இடத்தில் உச்சம் பெற்று இருக்கிற குரு பகவான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் அமைப்புகளை உருவாக்கி தருவார் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் ஆக்குவார் அவரை வந்து வங்கித்துறையில் பணிபுரிய வைப்பார் பணத்தை எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையை எந்த நேரமும் பணத்தை எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குவார் வியாபாரம் தொழில் போன்றவைகளில் அந்த நவதானியம் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரு அனைத்து விதமான அந்த பல சரக்கு கடைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பெரிய பல சரக்கு கடை டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இவைகளை உருவாக்கி தருபவர் குரு பகவான் இதுபோன்ற ஒரு நான்காம் இடத்துல இருக்கும் போது அவர் வந்து அந்த பத்த தொழில் அமைப்புகளையும் தன்னுடைய தாயார் வழியான ஒரு நல்ல விஷயங்களையும் செய்வார் ஏழாம் இடத்தில் வந்து வலுப்பெற்று இருக்கும் போது அவர் அருமையான கலத்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வாழ்க்கை துணையை கொடுப்பார் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணை தனக்கு தெரிந்த வாழ்க்கை துணை தான் விரும்பும் வாழ்க்கை துணை அதை விட முக்கியமாக திருமணமாகி சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வருடம் எழுபது வருடம் ஒன்றாக இணைந்து என்றைக்கு திருமணமானது அன்றைக்கு காதலிக்க ஆரம்பித்தவர்கள் எழுபதாவது வருடம் கழித்து தன்னுடைய எண்பது தொண்ணூறு வயதிலும் காதலித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஒருவரை ஒருவர் இணை பிரியாமல் இருப்பார்கள் இது போன்ற பிரிய முடியாத ஒரு நீடித்த வாழ்க்கை அன்பான வாழ்க்கை துணை என்பதையும் அந்த ஏழாம் இடத்தில் வலுப்பெற்ற குரு பகவான் தான் உருவாக்கி தருகிறார் ஆகவே ஏழாம் இடத்தில் ஹம்சயோகம் இருப்பவர்கள் ஒரு நீடித்த வாழ்க்கை துணை அமைப்பையும் ஒரு தன்னை பிடி தன்னை புரிந்து கொள்கின்ற தனக்கு விருப்பமான ஒரு வாழ்க்கை துணை அமைப்பையும் அது நீடித்து பேரன் பேத்தி எடுக்கிற வரைக்கும் பேரனுக்கு திருமணமாகும் வரைக்கும் அது வந்து அந்த பந்தம் நீடிக்கின்ற ஒரு அமைப்பையும் ஒரு வலுவான சுவரான குரு பகவான் ஹம்ச யோகத்தின் மூலமாக கொடுப்பார் ஏழாம் இடத்திலிருந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல லக்னத்தை பார்ப்பார் என்பதால் ஒரு தேஜஸ் அவரிடம் இருக்கும் எதிலும் நல்லவராக இருப்பார் எந்த ஒரு செய்கையும் வந்து தனக்கு லாபம் என்பதை விட அடுத்தவருக்கு இதனால் என்ன கிடைக்கும் தனக்கு எந்த விதமான பெயர் கெட்டுப்படக்கூடாது தன்னை ஒருவர் ஒரு சொல் சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்றதுல இந்த ஏழாம் இடத்து குரு பகவான் வலுத்தவர்கள் வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருப்பார்கள் உலகத்திற்கே மிகவும் பிரயோஜனமாக இருப்பார்கள் தனக்கு ஏதாவது ஒரு அடி விழுந்தாலும் தனக்கு ஒரு கெடுதல் நடந்தாலும் தன்னை ஒரு தனக்கு ஒருத்தர் துரோகம் செய்தாலும் அதை பொறுத்து கொண்டு அதை சகித்து கொண்டு முக்கியமாக அதை வெளியில் சொல்லாமல் ஒரு தியாக அமைப்பில் இருப்பவர்கள் இந்த ஏழாம் இடத்தை சேர்ந்த குரு பகவான குரு பகவான் வலுப்பற்றவர்கள் அதற்கடுத்து பத்தாம் இடத்துல குரு பகவான் வலுப்பற்றவர்கள் அந்த தொழில் அமைப்புகள் நன்ற நன்றாக இருக்கும் தாய் வழி உறவுகளில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்புகளை அடைவாங்க தனம் வந்து தொழில் மூலமான வருமானம் தொழில் மூலமான ஒரு அமைப்பு ஒரு தொழிலதிபர் அரசாங்கத்தில் உயர் அதிகாரியாக இருக்கிற ஒரு அதிகாரம் செய்யும் நிலை அதாவது அரசனுக்கு பக்கத்தில் நின்று மந்திரியாக ஆலோசனை செய்யும் நிலைமையை குரு பகவான் தருவார் அரசனுக்கு பக்கத்தில்னா அதிகாரம் பண்ணுறவன் அவனாக இருந்தாலும் நிழல் அதிகாரம் எனப்படும் இவன் இவர் சொல்லுவதை அரசன் செயல்படுத்துவார் இவர் பின்னாலிருந்து இயக்குகின்ற ஒரு நிலைமையை குரு பகவான் தருவார் குரு வந்து ஒரு மதியுக
அம்ச யோகம் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல யோகங்களை செய்யும் ஆகவே குரு பகவான் வலுப்பெற்றவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு யோகசாலிகள் என்பதை வேத ஜோதிடம் உறுதி செய்கிறது 